భారతీయ జనతా పార్టీ వైఖరి ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలో ఉన్న వైసీపీతో సఖ్యతగా ఉండేందుకు కేంద్రం కొన్ని కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రం ఒక్కొక్క విషయంలో వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేయడం ఆరోపణలు చేయడం విమర్శలు చేయడం ఇది ఒక రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీని కన్ఫ్యూజన్లో పడేస్తున్న పరిస్థితి ఇదే టైంలో కేంద్రం నుంచి అందుతున్న సహకారాలు కేంద్రం నుంచి వస్తున్న కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు లేదంటే కొన్ని కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇవన్నీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీని ప్రధానంగా ఇరకాటంలో పెడుతున్నాయి అనేది ఒక విమర్శ ఇదే టైంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కలిసి వచ్చే విధంగానే కేంద్ర సలహాలు ఉన్నాయి అనేది కూడా అదేంటి అనేది ఒకసారి డీటెయిల్గా చూసుకుంటే కనుక వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అన్ని విధాల మద్దతు పలుకుతూ ఎప్పటికప్పుడు సలహాలు సూచనలు ఇస్తుంది కేంద్రంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ అనేది ఎందుకంటే తాజాగా మొన్న మధ్యన ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి విషయంలో కూడా కేంద్రం ఇదే వైఖరితో ఉంది అనేది కూడా ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో జరిగిన ఒక ప్రచారం ఎందుకంటే ఏపీ శాసన మండలి రద్దు చేసేసే కంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీలను ఒకవేళ వైసీపీ తన దారిలో గనక తెచ్చుకుంటే గనక ఎలాగూ మరో రెండు సంవత్సరాల్లో ఎలాగూ శాసన మండలిలో వైసీపీ బలం కూడా పెరిగిపోద్దు కాబట్టి జస్ట్ ఒక రెండేళ్ళలో పెరిగిపోద్దు కాబట్టి అనవసరంగా రద్దు చేయడం ఎందుకు ఎమ్మెల్సీలు గనక మీ దారి తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది కదా భవిష్యత్తులో ఎంతోమంది ఆశావాహులు ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీ మీద ఆశ పెట్టుకున్న వాళ్ళు హోప్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఒకవేళ రద్దు చేసేస్తే వాళ్ళ ఆశలన్నీ గల్లంతయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇదొక సలహాగా కేంద్రం ఇచ్చింది వైసీపీకి అనేది ప్రధానంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రచారం ఎందుకంటే శాసన మండలిలో మొత్తం యాభై ఎనిమిది మంది సభ్యులు ఉంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు మంది తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు ఆ ఇరవై ఆరు మందిలో ఇప్పటికే ముగ్గురు వైసీపీ కండువా కప్పేసుకున్నారు ఇక శాసన మండలి రద్దు చేస్తూ ఏపీ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసిన తర్వాత మరో ఇద్దరు వైసీపీలోకి వచ్చి చేరిపోయారు తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన సమంతక్ మణి గారు ఎమ్మెల్సీ అలాగే మాజీ ఎమ్మెల్యే యామిని బాల తెలుగుదేశం పార్టీకి రాజీనామా చేసి వైసీపీలో చేరారు ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ పెద్ద ఎత్తున వైసీపీలో చేరిపోయారు తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తు మీద ఆ పార్టీ నాయకులందరికీ ఒక ఆందోళనలు ఒక బెంగనాలు ఏదైతేనో మొత్తం మీద ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారి పార్టీ గుడ్ బై చెప్పేసి భవిష్యత్తు ఏంటో తెలియని పార్టీలో మేము కొనసాగలేము అనే ఒక నిర్ణయం తీసుకొని వైసీపీలో చేరుతున్నారు అనేది వాళ్ళ చెబుతున్న మాటలను బట్టి చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అయితే ఇటువంటి సమయంలో మండలి రద్దు చేసేసుకునే కంటే టీడీపీ ఎమ్మెల్సీల్లో మూడంతుల మందిని ఆల్రెడీ వైసీపీలో చేర్చుకొని వైసీపీ బలం పెంచుకోవాలని సూచించిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆపరేషన్ ఆకర్షక ఆల్రెడీ తెర తీసినట్లు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది పార్టీలోకి వైసీపీ వస్తే గనక పార్టీలోకి వస్తే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తాము అంటూ ఆఫర్లు ఇస్తూ ఎమ్మెల్సీలని తమ దారిలోకి తెచ్చుకునేందుకు కూడా ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇదే టైంలో శాసన మండలి రద్దు అవుతుంది అన్న ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్సీలు అలాగే మంత్రులుగా ఉన్న మోపిదేవ్ వెంకటరమణ అలాగే పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్కు రాజ్యసభ స్థానాలు కూడా కట్టబెట్టారు ఇప్పుడు కేంద్రం సూచనలతో శాసన మండలి రద్దు అవ్వదనే క్లారిటీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వచ్చిందా అనేది ఒక ప్రచారం ఇదే టైంలో టీడీపీకి కూడా ఇదే సమాచారం ఉండటం ఆ పార్టీ నాయకుల్లో కూడా ఒక రకంగా కొంత ఆనందం కొంత విషాదం భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుంది అనే భయం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉంది అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం చూద్దాం మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐడియాని ఫాలో అవుతారా ఏం చేస్తారు లేదంటే మండలి రద్దు కావాల్సిందే అని పట్టుబడతారా ఏంటని చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి